നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി സി പി ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇസ് അസൈൻഡ് ഫോർ നമ്മൾ കുറെ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടാതെ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണുന്ന പോർട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണിത് ടി സി പി ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് സർവീസാണ് ടെൽനെറ്റ് ട്രിവിയൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എഫ് ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്നറിയോ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ ട്രിവിയൻ ആണോ ടെൽനെറ്റ് ആണോ എഫ് ടി പി ആണോ ട്രിവിയൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് ട്രിവിയൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെയാണ് അതെന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ ഓതന്റിക്കേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതായത് നമ്മളെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്യുവർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പക്ഷെ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ യൂസർ ഒതന്റിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയലുകളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പിടിയോ ടി എഫ് ടി പി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ട്രിവിയൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അത് കണക്ഷൻലെസ് സർവീസ് ആണ് അതായത് എഫ് ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ടി എഫ് ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും കണക്ഷൻലെസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും യു ഡി പി യു ഡി പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ പോർട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എഫ് ടി പി ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പോർട്ട് നമ്പർ പറയാമോ പെട്ടെന്ന് അപ്പം ഒരു റിവിഷൻ ആവുമല്ലോ ടെൽനെറ്റ് ആ ഓക്കെ എഫ് ടി പി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ ഇരുപത് എന്താണ് ഉറപ്പിക്ക ഏതാന്ന് ഉറപ്പിക്ക ഇരുപത് എന്താന്ന് പറ ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് കൺട്രോൾ ഇനി എസ് എം ടി പിയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവിഷൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ എഫ് ടി പി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഉണ്ട് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ചാനലിനും ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചാനലിനുമാണ് ടെൽനെറ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ട്രിവിയൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോർട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The protocol used to automatically assign IP address to a newly connected host in a network. Dynamic host configuration protocol, transmission control protocol, user datagram protocol, file transfer protocol. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. That's the spelling mistake. Okay, what's the first thing we use? ആർക്കിടെക്ചറാണല്ലേക്ചർ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്താണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതൊരു ക്ലയന്റ് സെർവർ മോഡലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിയർ ടു പിയർ അല്ല ഡേറ്റ സെൻട്രിക് അല്ല സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് അല്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ടി സി പി ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ബാർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ അതായത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സും ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവനും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സും ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവനും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഓപ്ഷൻ സി ആ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡൈനാമിക് ഹോസ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫ് ടി പി യൂസസ് ഡാഷ് പാരലൽ ടി സി പി കണക്ഷൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ ഫയൽ നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് 
അതുപോലെ സെർവറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ക്ലയന്റിലേക്കുള്ളതും കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ വഴി എത്ര ബിറ്റ് ആസ്കി ഫോർമാറ്റിലാണ് പോകുന്നത് സെവൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ എഫ് ടി പി യിലെ കമാൻഡ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഏഴ് ബിറ്റ് ആസ്കി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് ഓഫ് എഫ് ടി പി ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഫ്രാഗ്മെന്റിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ബൈ ടി സി പി ഈസ് സ്ട്രീം മോഡ് ബ്ലോക്ക് മോഡ് കംപ്രസ്ഡ് മോഡ് മെസ്സേജ് മോഡ് സ്ട്രീം മോഡ് അതായത് എഫ് ടി പി യിലെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പം ഡേറ്റകളെ എന്തായിട്ടാണ് സ്ട്രീം മോഡുകളായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിനുശേഷമാണ് അതായത് ആദ്യമേ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റയെ സെഗ്മെന്റുകളാക്കും സെഗ്മെന്റുകളാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ തിരിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റും ആ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടി സി പി ഡേറ്റ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് സെഗ്മെന്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഡേറ്റ എന്താക്കുന്നു സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എഫ് ടി പിയില് ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീം മോഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തോണം ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് ഓഫ് എഫ് ടി പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രീം മോഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ പാസ്വേഡ് ഇസ് സെൻഡ് ടു ദ സെർവർ യൂസിങ് ഡാഷ് കമാൻഡ് എഫ് ടി പിയുടെ ആണ് പറയുന്ന എല്ലാം എഫ് ടി പി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാസ്വേഡ് സെർവറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്നാണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി പാസ് ആണ് കേട്ടോ പാസ് ആണ് അതായത് ഈ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന് മുമ്പായിട്ട് യൂസർ നെയിമും അതിനുശേഷം അതിന്റെ മറ്റേ ആക്സസ് കൺട്രോള് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും കൂടി ചേർത്താണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേർഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യൂസറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എഫ് ടി പി കണക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ് ആണ് പി എ എസ് എസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ ഡാഷ് ഇസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ടെൽനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ആണ് ഓർഷുവർ ആയിട്ട് ആ Usually, Telnet connection is established using dash command followed by name of the host. Sadhana, we 
ടെന്നറ്റെന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ടെൽനെറ്റ് കമാൻഡ് എന്നാ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സിൻഡാക്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ വെബ് ബ്രൗസർ ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് എ ടെൽനെറ്റ് കണക്ഷൻ ടു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ബിഗ് ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു ടെൽനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ എന്താണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൽനെറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹോസ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കമാൻഡ് ആ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൽനെറ്റ് രണ്ട് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ബിഗ് ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം ടെൽനെറ്റ് ഒരു കോളൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൽനെറ്റ് കോളനും ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ലാഷും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയില് ടെൽനെറ്റ് സ്പേസ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ബിഗ് ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമല്ല ഓപ്ഷൻ സി ല ആ കോളനും വരും ബാക്ക് സ്ലാഷും വരും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ചിലപ്പം വേറെ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കോളനും ഉണ്ട് സ്ലാഷും ഉണ്ട് ഓൾ ടെൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആ ചോദിച്ചോ ഇൻ കേസ് ഐ പി അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ടെൽനെറ്റ് സ്പേസ് ഐ പി അഡ്രസ് അല്ലേ ആയിരിക്കും ഇത് നോക്കിക്കേ ഓൾ ടെൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സെൻഡ് ആസ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് അതെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് എല്ലാ ടെൽനെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും എട്ട് ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Absolute Telnet is a Telnet client for Dash operating system. Can you tell me Absolute Telnet is a Telnet client for Dash operating system? It is a Telnet client for Dash operating system. It is a Telnet client for Dash operating system. Brian Pence of Celestial Software. Celestial Software is a Brian Pence of Celestial Software. Absolute Telnet is a Telnet client for Windows. It is a Telnet client for Windows. Let's go. Windows. Next, TCP IP port number 118 bar 156 is assigned for. This port number is not the same as you can see. It's not the same as you can see. Now, we have the computer operator, copied the question bank in the port number. That's why we have to take a look at the main item. We have to take a look at the previous question paper. We have to take a look at the telnet, SMTP. FTP, HTTP, HTTPS, SSH. This is the port number of PSE. Now, we will learn extra. We will learn more about this. Next, this is the port number of PSE. 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 Structured Query Language. This is the port number of PSE. This is the port number of PSE. This is the port number of PSE. Structured Query Language. We will store all the data in the store. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഈ ഡേറ്റാ ബേസുകളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി എം എസ് ഓക്കെ ഫുൾ ഫോം ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഡേറ്റകളെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇപ്പൊ മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേറ്റയെ പല രീതിയിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡേറ്റകളെ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഡേറ്റകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും 
നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യു എൽ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെ ഡേറ്റാബേസും ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ ആണ് വൺ എയ്റ്റീൻ ബാർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം അതില് ചെലവര് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചെലത് ടി സി പി ആണ് യു ഡി പി യുടെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ാണ് അത് കറക്റ്റ് ഏതാണ് വൺ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ആണോ ത്രീ ഫോർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഡാഷ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എസ് എം ഡി പി അല്ലെ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോട്ടോകോൾ പുഷസ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് ടു ദ സെർവർ ബോത്ത് പോപ്പ് ആൻഡ് എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എസ് എം ടി പി പോപ്പ് എസ് എം ടി പി ആണ് എസ് എം ടി പി തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എസ് എം ടി പി ആണ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ സെർവറിലോട്ട് മെസ്സേജിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് Which protocol is used between email servers? MTP SMTP നിങ്ങൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ മെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല Dash is outgoing email server. SMTP. That's the SMTP question. That's the outgoing email server. Okay. Okay, next one. Okay. Which of the following protocol pairs can be used to send and retrieve emails? IMAP POP3, SMTP POP3, SMTP MIMA, IMAP SMTP. IMAP POP3. IMAP POP3. Yes, SMTP POP3. Mail send to you. ഇന്റർനെറ്റ് മെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതായത് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് ഇമേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ എസ് എം ടി പി ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു ആഡ് ഓൺ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ടി സി പി ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ വൺ വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ടി പി അല്ല 
ഞാനോർക്കാറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു <laughs> നമ്മളോട് എന്തിനാറിയാമോ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് വേറെ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ന്യൂസുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതായത് ഈ എൻ എൻ ടി പിക്ക് ക്ലയന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ അവര് ബ്രൗസേഴ്സ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ്സ്കേപ്പ് ഒപ്പേറ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രൗസേഴ്സുകൾ ഈ പറയുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എൻ എൻ ടി പി പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂസുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ സെർവറുകൾ ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ സെർവറുകൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എൻ എൻ ടി പി വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പോർട്ട് നമ്പർ ആണ് വൺ വൺ നയനും ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഒന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി സെക്യൂർ അല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ തന്നെയാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണോ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ആണോ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ അതെ ക്ലിയർ ചെയ്യണോ അത് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ വൺ നയൻ്റേത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തേക്കണം ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ല കാര്യം ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ എച്ച് ടി ടി പി സെക്യൂർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടി സി പി ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ഫോറോ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് ആണോ ആ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് എന്തിനാ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് എന്താണ് പേര് തന്നെ ഉണ്ടത് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഐ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 